den 18. august i 1977, nei, 1976, da var vi på en nyfeministleir, for vi startet en nyfeministgruppe i Stavanger da. Og da var vi på en nyfeministleir på Skorpå, en liten øy utenfor Bergen, et veldig vakkert sted, og der skulle temaet være lesbiskhet. Og da skulle Brita Gulli, som jeg vet ikke om dere har hatt kontakt med henne, men hun var jo en av de tidlige feministene av lesbisk. Brita Gulli skulle komme og ha et foredrag om lesbiskhet. Og så kom ikke hun. Og så var det da diskusjon i den her gruppa, det var sånn 20-30 damer, tenker jeg, feminister, om hva de skulle gjøre, for når hovedattraksjonen var borte, da var det jo liksom, hvem skal gjøre det? Og så sa Kristin, jeg kan gjøre det, sa hun. Og så var det en til som sa, jeg kan være med å gjøre det. Og så var det to. Og da hadde jo jeg kjent Kristin et år omtrent, og vi hadde vært sammen omtrent hver eneste dag, ikke sant? Og dette hadde ikke vært noe... Det hadde i hvert fall ikke vært noe tema som jeg tok inn, på noen måte. Og så gikk Kristin og denne andre dama, de forsvant ut. Og ble borte veldig lenge, og ble borte halve natta. Og da var jeg så svartsjuk at det var helt forferdelig. Jeg hadde det så dårlig. Og dagen etter, å Gud, dagen etter så så på formiddagen, og så, nei, det må jo ha vært litt ut på dagen, samme av det. I hvert fall så holdt først den ene dama et foredrag om det å være lesbisk, og så holdt Kristin et foredrag om lesbiskhet. Hun snakket lenge, og hun snakket veldig godt, og hun snakket sånn at alle var, det var liksom ikke et tørt, et tørt øye. Og så avsluttet det her foredraget med å si at jeg, jeg tør jo ikke å nerve meg gifte kvinner, sa han, for de er jo så redde. Så det tør jeg ikke. Og så var jeg ferdig, og folk klappet og var rørt og sånn, og da gikk jeg bort og sa at jeg er ikke redd. Og siden har vi vært sammen. Og det var veldig romantisk. Så var det dans etterpå, så da danset vi, og det var veldig deilig. Og så, når vi hadde danset og var varme, så skulle vi gå ned og bade, for det var en sånn liten sånn bade, nesten som en lagune i den her øya. Så da dro de andre damene av stedet først, og så snakket vi vel litt sammen og sånn, forskjellig. Og så skulle vi gå ned etter de andre da, til den her badeplassen. En sånn liten lagune med svabærg rundt, og og dette var, ja, altså i slutten av august. Det var, jeg tror det var tropenatt. Det var veldig varmt, og det var helt klart. Og ytterst i havgapet, så det var liksom helt svart himmel som var full av stjerner. Og så hadde vi kommet ned i den der bukta, så hadde alle de andre damene, de hadde vært ute i vannet og badet, så da satt de liksom rundt omkring på Svanberget, og så gikk vi, Kristine og jeg, ut i vannet, og alle, alle hadde jo skjønt hva som hadde skjedd, sånn at folk var helt wow. Og så gikk vi ut i vannet, og da var det fullt av moril, kan du tenke deg. Så lå vi der med fullt av moril, og så med stjernehimmelen over. Det var ganske lekkert, altså. Ja, du kan se det for deg. Det var aldeles nydelig. Det var uforglemmelig, ikke bare for oss, men for alle de andre som var der også. Jeg tror det. 